яг энэ саяны хилж байгаа энэ хуулийн залд дээр ямар байр сүртэй байдаг вэ? Одоо тана холбоонд а хариалагддаг байгууллагууд бас хичнээн одоо энэ жижиг дунд бизнесийг эрхлэх энэ дэмжих энэ төрийн бодлого одоо хамаарагдсан байдаг юм бол. За ер нь бол манай холбоо нэгдэж байгаа жижиг дунд үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхчд байгаа. Тэгээ бид энэ одоо хуулийн төсөлд бол хэд хэдэн удаа оролцсон. Хамгийн сүйд одоо манай холбоо энэ хуулиар хуулийн баруун зохион байгуулаад тууш зочдуулалт хурлын гүшүүдийг хойд санаас хэчтэй төрөн бас байгуулга олон төлөөлөлийг оролцуулаад бид 6 сарын 8-нд хийсэн. Энэ формоос нь бид одоо баяр гүш дэмжих холбоо бол зөвлөмж гаргаад их хурлын гүшүүд байнга орны дарганаар бүлгийн төв дарганаар ингээ хөргүүлсэн байна. За энэ дотор бол бид өөрсдийн гэсэн баяр суурайн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэтийн эрхшгийн хамгаалдаг байгууллагын хувьд бол олон юмнуудыг нэгтгэж энэ зөвлөмжөнд тулгарсан. За энд манай энэ юм дээр бол одоо жишээлбэл юм бол энэ эрдэнэт гэх шиг юм за тэг бүх хүмүүс оролцож байгаад бид юм даруулсан байг бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг орлуулалт орлогын нь бол би тооронд дээр бол ярьж байгаа 4 төрөн бас 5 төрөн байх юм байна хамгийн дээдлийн босгоо юм бол тэний тэшээ болох юм бол одоо том компаниуд та жижиг дунд үйлдвэрлэл за бүр энэс бүр өсгөх өсгөх өсгөхсөн цагтаар жоргож байсан за дээр нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн олгож байгаа зээлийн бол дотор нь бол ингээд одоо олох зээлийг нь хэмжээний 20%-ийн бичилд нь 20%-ийн бол жижигд нь 40 60%-ийн нь бол одоо дунд тутан олгоё гэсэн ийм санлуудыг бид сурвалж тавьсан тэр зээлүүдийн олгох юм хоёр дахь нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас олгож байгаа зээлийн хяналт тавьи а одоо зээлийнх нь олгож байгаа бүрэлдэхүүн нь төрийн бас байгуулгын төлөөлөлийг 60 хүртэлх үеийн одоо төрийн бас байгуулгын төлөөсөө оролцуулъя одоо гэсэн ийм ийм тодорхой санлуудыг бол оролцсон юм байна маа дээр нь одоо энэ жижиг дундын сангаар олгож байгаа зээлийг бол ер нь төвгөр олгох нь 500 хүртэлтэй гэнэ бол жижиг дундын сангаар олгож чаад а түүний хэсэгт нь банкаар дамжиж олгоолоо гэж гэсэн бид бол энэ жилийн олгосон зээл мэл ингээс судалгаа хийж үзэж яах вэ ер нь зээлийг бол банкаар зөв болгуулаад а зээлийн хөвгийн зүрийг нь зүрүүг нь бол тэр жижиг дундынхаа олгож байгаа мөнгө нөгөөр олгож өгөх юм бол бүр их хэлүү чанартай болох юм болов гэж. Жишээлбэл мөн бүх хүмүүс ингээд жижиг дундынхаа банкын судалгаа хийлгүүлээ зээлийн тэндээс авна. А сүулт нь ингээд нэг жилийн дараа банк судалгаа хийгээд хүн сүтэй чухал юм судалгаа хийгээд үнэхээр авсан зээлийн жижиг дундад зарцуулж байгаа юм байна. Тэгвэл ийм анх зээлийн хөвгийн зүрүүг нь олгож бол болох юм уу? Тэгэх юм бол энэ жижиг дундын сангаас олж байгаа зээлийн нэг бас тэгж байгаа ингэж байгаа гэсэн хэл амнуудыг дарагдах юм бол уу гэсэн ийм юмнуудыг бид оруулж гэсэн. Тэгвэл ямны газрын дагдсан цаг дээр саяны хилж байгаа санаанууд дээр одоо тэр олгож байгаа сангаас олгох, банкаар олгох одоо ер нь яаж явж байгаа юм? Тэгээ ирээдүйд одоо ингэх боломж байх юм уу гэж. За жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг бол манайхан нэг хэсэг банкаар өгчүүлсэн, сангаасаа шууд өгчүүлсэн аль аль дуршлах нь бий. За бид нар сая даму бүгднэр нь Казахстан улсын даму гэж сангийн бас дуршлагатай дуршлагыг судалсан. За тэднийх бол 100 сангаараа өгдөг. А гэхдээ аль альнд нь бол давуу тал бий, сул тал бий. А сангаас шууд өгч байгаа бол өнөөдөр гурван үе хүйтэй өгч байгаа. А банкаар дамжаад ирэхээр банкны маржи нэмэгдээд 7-аас 8 үе болчихсон. Тэгэхээр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань төлөх одоо тэр зээлийн хүн нэмэгдээ явчихсан. Ийм сүрэг талд. А таны хэлж байгаа банкаар бас дамжуулахаар зээлийн эргэн төлөлт дээр хараад авууд байгаам уу гэдэг ийм нийгмийн бол бодол бий. Гэхдээ бид нар судалж үтсэн яг адилхан. Банкаар зээлийг олгоод эргэн төлөлт хийсэн. А сангаас өгсөн хоёр бол яг ижилхэн баг. Тэгэхээр бид нар судалж үтсэн яг адилхан банкаар зээлийг олгоод эргэн төлөлт хийсэн а сангаас өгсөн хоёр бол яг ижилхэн баг. Ерөөсөө энэ сангийн зээлийн эргэн төлөлт бол 92 үтэй баг. Тэгэхээр адилхан. Тэгэхээр хүмүүсийн бас нэг ойлголтын зүрүү багш юм байна. За хоёр дахь бол тэр зээлийн үгийн зүрүүг олгож хийгдсэн. За энэ бол бас олон улсад байдаг дуршлага мөн. А гэхдээ энэ одоо улсын төсвөө суваарилж байгаа хөрөнгө гэдэг маань татвар төлөгчдийн та бидний одоо төр төгсөн татвараас буцаагаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэгчтэй дэмжихэд зарцуулж байгаа мөнгө. Тэгэхээр зээлийн үгийн датаасанд өгчөхөр энэ мөнгө буцаа төлөгдөхгүй. Өөрөөр бол банкны мөнгө болол явчихна. Аа олон хүнд хүртэмжтэй талаас харах юм бол зөв. Гэхдээ буцаад энэ мөнгө төлөгдөхгүй болчихсон. Аа өнөөдрийн нөхцлөөр одоо зээлийн өгөөд гурав байна уу хүүтэй нөгөөд ингээд яхаар буцаад эргэн төлөгдөөд өнөөдөр одоо бомс эндгөө авсан бол маргааш оюун чимэг захирал гэдэг юм уу ингээд ээлжлээд дараа дараачийнхаа жилүүдэд нөгөө эргэн төлөлт нь орж ирээд хүү нь орж ирээд ингээд дараачийнхаа аж ахуй нэгжиг дэмжээд явахад энэ нь илүү хүрдүүнтэй байх гэдэг. Тэгээ би энэ хуулийн төслийг ингээд уншаад үзэхэд би дутуу харсан байж магадгүй шүү дээ. Одоо та хоршоо нөхөрлөл гэрэг зүйл байна шүү дээ. 
иргэд малчид дарайлмчд ингээ хоршно нөхөрлөл болоод тэгээ бас ингээ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ тэр энэ нэг хүмүүсийг яах юм бэ та хүүхэн өндөр одоо ямар санаа бодолт байгаа юм бэ хоршоол төгсөл та за тэгэхээр ер нь бол ер төрөөс ер зохицуулж байгаа хууль эрхцэн юу орчин боё төрөл бүрийн одоо юу хуйлууд байна шүү дээ энэ хуйлуудын ойлтой халбаг бас иргэж анхаагүй юм шиг санагддаг тэр татварын хууль тэр одоо юу хөдөлмөрийн хуулийн энэ чинь дотроо ингэ зөрчилдөө явчихдаг байхгүй зарим нэг заалтууд нь тэгэхээр миний гол санаа болохоор жижиг дунд үлдүүр эрхлэгч дотор бол бүлэг байна нөхрлөл байна хоршоо байна одоо компани маш олон хэлбэрүүд байгаа тэр дундаа төрийн бодлого бол хоршоо руу нэлээд чиглэж байгаа тусгай бодлогууд ч байгаа тий тэгэхээр ер нь энэ юу хуулиудын зохицуулалтаа хоорондо нь ойлтой холбоогийн энэ төрийн одоо юу улсууд нэлээсээ хараасаа ойлдуулаасаа гэдэг нэг бодол байгаа. А нөгөө тэгүр болохоор за мэдээж одоо яриул төмөн бэрхшээл байгаа би татвар дээр ганцхан энэ зүйл хэлж чадсан юм. А нөт төр болохоор ноосон зөнгөлөө дундын оршоо тэр үйлдвэрлэгчийнхаа бараа бүртээ төмнөх зуучлан борлуулсныхаа төлөө бид өчргөө их юу өрөнд орчиход байна. Тэгэхээр энийг зохицуулсан тийм зохицуулалтын юм байхгүй бол болохгүй байна. Ер нь хоршооны онцлог нь шүү дээ. Ашиггүй, ашиггүй юм шүү. За ийм. Ерөөсөө ашигийн бас байгуул хоршоо гэдэг чинь нөрөө гишүүндээ үйлчлээд бараг нь борлуулчаал мөнгөний нөгөө зөрөөгөөр нь бид нэр зардлаа нөхөө сууж явах хэвээр. Яг ийм байгуул. А гэтэл энэ маань өнөөдөр амьдрал дээр нөгөө нэг зөрөө мөн ирээс хит өндөр юу байгаа учраас бид нэр өнөөдөр хэдэн нөөтөд одоо юу хараа цай төрөний өрөнд орчихсон л одоо үнэндээ чанга байна шүү дээ тий. Тэгэхээр аж ахуй нэгжүүдийн онцлогийн хамаарад тэнд бас юу хуулийн дотор зохицуулт хийж өгүүлсэн байна. Хэрвээ болдоггүй бол зөвлөмжийн төвшөнд а ийм бодлого хэрэгтэй байна. Би ганцхан жишээ хэлж байгаа. Норвеги гэдэг улс болохоор хоршоо гэдэг байгууллагыг анх үүсгэн байгууллагцсан цагаас нь эхлээд ихэн үед нь татвар авдаггүй байна. А ингээд жоохон хөгжөөд ирэхээр нь яг тохирсон одоо юу татваруудыг шатлаад аваад явчихд юм байна. Татвараа төлөхгүй гэж байгаа юм биш. Төлөх хурд нь төрийн зохицуулалт бодлого л хэрэгтэй байна гэж хэлмээр энэ тийм. Энд дээр таагаа болох шүү. За би асуултанд хариулна. Хариулах юм нэг хоёр зүйл татвар бол ер нь бол жижиг донд одоо энэ хуулийн хамар хүрээ 2.5 тэр бомш тий тий. Тэгэхээр би энэ хамар хүрээнээс хурдан гардаг байгаасаа л гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Дуул санаач тэгч юу хурдан томроод хурдан томроод чиг. Тэгвэл тэн дотор байх биш байх тий. Би энэ дотор баймаар байна, би энэ дотор баймаар байна гэсэн үг биш. Хурдан томроод хурдан гараад ер нь бол бизнес эрхэлж байгаа хүн, бизнес ажих хуу эрхэлж байгаа хүн ер нь их буцдаг байхгүй юу? Буцаад одоо за энийгээ болиг аль ахаал одоо төрлөө ордог мордог юм. Тэг хүний тэр үзэл бодол би энэ ажих хуу эрхлэлийн бизнес эрхлэлийн бичил бизнес эрхлэлийн гэдгийг энэ хууль маань өөрөө хөшүүрэг болно. Энэ бол хамгийн чухал зүйл лээ. Хоёр дахь тэр хүний бизнесийг нь ахиад дэвшээд одоо дунд хэмжээний өрсөлдөх хэмжээний кампан болоход энэ хууль хөшүүрэг болж дүлхийж өгнө үү. Тэр энэ одоо манай хуулийн хэвэрнээс хурдан гарачил гэсэн. Хурдан та гурван тэр бүмийн орлогтой болооч. Хурдан та бүхэн таван тэр бүмийн орлогтой болооч. За намайг одоо хүмүүс хардаж ярддаг л дээ өөрийнхөө компаниудыг хамгааллах гэж нэг өмгөөлөх гэж энэ хуулийг тамруулах гэж гэдэг юм. За миний үүсгэн байгуулсан гурван компани байгаа. Гурвал сарын орлого нь ч гэсэн 1.5 тэр бомс их ээ. Их. За жилийн орлого нь тэгэхээр одоо 10 үедэн тэр бом болох нь шүү дээ. Тэгэхээр би зөвөр одоо Америкт бол жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарын хурд бол одоо яг зөвөр бидний жишээ авах дуртай Америк гэл ярил маш хурдтайгаар тэр бом тэр дунд өгнө орлого алдаг. эн сөрийг л би одоо тавих их хүсэж байгаа. Одоо хүмүүс одоо гадаад гарч ажиллахгүй те нэг дарагийн цөнхийг бариад явахгүй эсвэл сонголт өрсөлдөй гэж гүйхгүй дараг зэргийг тандггүй байх хэвээр байхгүй. Тэр дараг юу ярьж байгаа, тэр дараг юу ярьж байгаа нь гол биш. Өмнөх ажлаа яг л амьдралаа аваад явах. Ийм л одоо нийгмийг л бүтээх их хүсэж байгаа. Энэ л бас нэг нэг хэсэг сөрнөл болоосоо гэж байгаа. Тэгвэл жижиг дундын хууль бүх зүйлийг зохицуулна гэсэн үг бол биш шүү дээ. Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль байна. босод дагсан дагсан олон хуулиуд байгаа. Хоршоо эрхлэгчтэй хувьд шууд тариулахд бол хоршоо эрхэлж байгаа хүмүүсийн орлог маань 2.5 тэр бомс та авах юм бол уучлаараа та арай өөр хуулиар зохицуулагдана. Энэ дотор байх юм бол манай хуулийг яг адилхан эрхтэг шүү нээлттэй. Тэр гарааны бизнес гэж та асуусан шүү дээ. Гарааны бизнес ч гэсэн таны орлог 2.5 тэр бомтой өгвөл бид энэ гарааных байна та биш. Энэ нь бичил байна та биш. Энэ нь хоршоо байна та биш. Тим ялгаа заг байхгүй. Манай хуулийн хамгийн гол ялгаа заг бол 2.5 тэр бум төгрөний жилийн орлогтой л гэж байна. 200 үртлэг ажилтан та гэж байгаа бол мэдээж 200 үртлэг ажил чинь та 2.5 тэр бумын орлогтой ажих хүн гэж байхгүй. Энэ бол 200 үнийг ингээд ажлын байр хангах юм тулд энэ чинь 400-500 сая төгрөний цалин хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Одоо за сая сая төгрөг өглөө хэд л 200 сая цалин хэрэгтэй. Тэгэхээр 
ийм байдалтай байж байх юм. Тэгээ бид бол яагаад 200 хасаагүй вэ гэхлээр тэр бол ажлын байрыг хангах манай хуулийн нэгдүгээр зориулж байгаа байхгүй. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. Тийм учраас тэр хуулийнхаа зориулгаас гарчаад ажлын байрыг доошин суулгах болов. Гэтэл тэр хүмүүс 200 хүртлэх гэж байгаа гэж хэл заагаа гүй шүү дээ. нэг байж болно, хоёр байж болно, гурав дуу. Тэгэхэд одоо за банкаар олгосон ч сангаар олгосон ч байгаа зүгээр ингээд ижиг дунд өдрүүлэг дэмжих нөгөө зээл гээд гараад ирдэг. Олох олох нэ гээд. Тэгээ бүжигнэ болдог шүү дээ. Тэг үр доогод дарга зэрэг байхын дэмжил тал байх гүйдэг. Тэр тэр нөгөө олгох тэр шалгуур үзүүлэлтүүд нь ер нь ямар шүү яаж байх. Тэр зэрэг шудрг байх юм. Одоо нэг одоо таныг таньдаг бол бол гүшүүний нэг цогцолж өгөөч гээд нэг гүйдэг шүү дээ. Хуулийн хууль ер нь бол их хурлын гүшүүн гүйс засаглалын ажил тойрох хоёртой. За би бол тэрийгээ ягшлал барьдаг аа гэдэг зүгээр зурхсан хэлж. За хоёрдугаарт бол хуулийг ярьж явах хэвчээ тийм зээлийн олголтын талаар олон талаас нь маш гэрсэн. Би эрдэн сайхан дарахтаа нэг зүйл дээр санал өөр байна. Юу вэ гэхлээр сангаас олгоно гэдэг дээр бол одоо мэдээж одоо бичил одоо банкын гэдэг байхгүй одоо бичил үйлдвэр үзэгчдээс очихлоор барьцаа хөрөнгө нэгтгэг тайлан баланс нэгтгэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэрий чинь байх бичил үйлдвэр үзэгчдээ тэр байхгүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг байхгүй учраас санд 500 саяын үлдээе гэж байна. Санд нь 500 саяын үлдээ. Сан өөрөө ингээд зөвлөл байгуулаад тэгээ одоо нэг шудрах одоо юу гэдэг бичлэдээс нэг хумслаад ах хөнгөө хүн арай нэг жоохон болцсон нэг тийм хүмүүс бодлоо ажил дээр танихмаас ороод төрөөс ороод одоо хаанаас ороод тийм ороод тэр 500 сая төрөх хүртэл зээлийн өвьё 500 гоч дээшгэн банкнд нь өвьё банк бол тэртэй дөрөв өөрийнхөө хөрөнгөөр тэр банк мөнгөө төлдөг тэр төлсөн төлөөгөө банкнаас шууд авчдаг байхгүй зээлдэгч төлсөн төлөөгөө банкнаас шууд авна гэсэн гэрээтэй юм тэ тэгэхээр төрийн тэр одоо юу гэдэг нь тэр банк руу утстаад тэрэн дөгөөрөө энэ дөгөөрөө гэдэг зүйл чинь хаагдна гэсэн үг шүү дээ байхгүй болно Тэгэхээр энэ маань аюуро миний хувьд бол энэ хамгийн зүг зарчим байна гэж үзэж байгаа. Гүйсдэг засаглал бол юу гэж байгаа вэ гэхээр үгүй тийм биш бид чадна. Бид бүгдээ нь олгоно гэж байна. Тэгтээ миний хувьд бол одоо бичлээ одоо яман дээрээ олгоод яман дээрээ юм уу сан дээрээ юм уу хаана бол гэдэг нь энэ дээрээ олгоод бичлээс дээшиг нь одоо арилжааны банкаар дамжуулж олгоод арилжааны банкны хүүг харин таваас дээшиг гаргахгүй гэдгийг нь тэднэстэй яриад ер нь бол одоо сайн нэр казакт юм байгаа хгүй томорцсон ажилхан нэгжүүд банкууд өөрсдөө бусдлахгүй тусламжаар тэр жижиг дүмдийн санд мөнгө өгч байгаа байхгүй юу өөрсдөө буцаж авахгүй гэд тэ жилдээ 500 сая доллар 100 сая доллар тэр жижиг дүмдийн санд төвдрүүлж шүү дээ тэгэхээр томорцсон ажилхан нэгжүүд буцаад жижиг дүмдийнхээ чирэх ёстой тэгжиж энэ чинь нийгэмч өөрөө чаашаа юм тэр порт машина одоо зарсан бодлого гэдэг чинь өөрөө өөрөөхөө зах зээлийг нээж ижил өөрөө өөрөө хөгж шүү дээ тэмээс өөрөө ганцаархан баян одоо том компаниуд өөрөө л том байгуул бусд нь томрохгүй бол тэр томрсон асуудал бол байхгүй байхгүй. Эдийн засаг өөрөө өөрөө ингээд жүтгэрийн тойрогоор эргэж ижил чинь эдийн засаг чи өөрөө томрно. Би энэ дашрамд нэг зүйл ганцхан зүйл нэмээд хэлээд тийм. Та бүхнээс би нэг дүүдэ дэмжлэг хүсэж байгаа. Юу ямар дэмжлэг вэ гэхээр жижиг дундаа хөөл маань ихний хилцүүлэг нь яваад баталцсан аа. За араасан сангийн сайд татврын баг цуул гэж оруулсан аа. За татврын баг цуул нь дотор жижиг дундаас одоо датварыг нэг хөв болгоно гэдэг хуулийн зарцсан байгаа шүү дээ. Жижиг дундын датварыг өнөөдөр байгаа датвар 10% нэг хөв болгоно гэдэг жижиг дунд хуулийн зарцсан байгаа. За тэрийг одоо сангийн сайд юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр 10%-ийн датвар авчаад дараа нь 90%-ийн буцааж өгнө. За тэр бол ёстой үлгэр шүү. Тэр ёстой би зүгээр яг уу их урлын гүшүүний үед бол одоо юу гэх хэрэгэлж чинь гэтэ тэр бол ёстой боломжгүй шүү. Тэгэл мянган шалга шалгуур нөгөө нэг ахвал махвал бүх юм чинь тэнд яваа. Тэгм учраас угаасаа энэ эрх хөрж байгаа намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа. Нэг хөв болгоно гэж. Тэг тэр мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр тэр жижиг дундаас авч байгаа манай хуйланд бол явцсан байгаа. Араас орж ирж байгаа хуйланд маань ингээ боймилж байгаа хгүй татаа чангаагаад ингээд. Тэрнээс гадна тайлан баланс гэж юм байдаг. Тэ одоо бичил одоо бизнес эхлээ явах гэхээр одоо улирал болгон тайлантал балаас гаргана нягтлан эрэгтэй нярав хэрэгтэй ахаа батаан бичдэг хүн эрэгтэй ингээ олон юм тэгэхээр би хуйланд юу гэж тусгах одоо би юу яах вэ манай ахын одоо юу гэж тусгасан бэ гэхээр жилдээ нэг л тайлан баланс гаргаж өгдөг бол яа тийм тийм та одоо одоо ингээд америкт буур 20 жил болцсон одоо хүүхдүүд ингээ өөрсдөө компани байгуулсан хүүхдүүдийн яриаг сонсоор тэр залуучууд яадаг вэ гэхээр ингээ орлог зарлага өөрсдөө ингээ цоглуулж явж байгаа жилийн эцэс зүгээр нэг аккаунт дээр очиод тэрийгөө өгвөл тэгэл дуустдаг байхгүй юу тэрийгөө баримтаа бүрдүүлж өгвөл нэг 200 доллар төлөөл тэр тайлан уустаа төлж байгаа тайлан тэгэл дуусчихдаг тэр хүмүүс ингээд орлого зарлагын ингээд бүртгэж өгвөл тэгэл би яг тэрийг л хүсэж байгаа юм 
томоохон компаниуд нь тэр дөрвөн тайлан гоо өгнө таван тайлан гоо өгнө өгт юм бол бичил одоо жижиг дунд эрхлэгч нарт бол тэр нягтлан дөгөх мөнгө алгаана тайлан хийгээд тайлан гоцроолоо гэж торгоо бол энэ бол тах төрийн байцаг жирээ дарамтлаад байгаа трийг би болиулмаар байна аа нийгмийн даатгал юм байцаг ч одоо те шүү юу юу лээ мэрэгжлийн хяналт оо одоо тэгэл замын цагта юу юу ч байдаг хідэн мянган хүн ирдэн шүү дээ тэр олон хүнийг одоо сөүлмөр байна хүнийг зөвхөн уртлахын ажил хийгээд явах тэр боломжийг олгож байна за яг томроо өөрөө нийгмийн ариуцлагатай болцсон үед дээ тэр олон татваруудаа төлөөд олон нийгмийн ариуцлага хүлээгээд явах энэ боломжийг хангач ээ гэж туйлан тусгасан тэгэхээр та бүхний дэмжлэг бол энэ дэмжсэн хуйлаа шааш нь төлөхгүй бол энэ хуйлыг чинь их ингэ заалтыг ингэ засгийн газар татаад үлдээч гэдэг нь шүү дээ би энэ одоо тууш таасрэг ба. Эрдэн цагаан дараа ер нь одоо энэ жижигдэн үлдэг дэмжиг сангаас олгож байгаа одоо зээл маань ямар ямар одоо салбарын бизнес эрхлэгчдийг ямар бодлогоор олгогддог юм бэ? Одоо одоо өгсөн байгаа өнгөрсөн жил гэж юм энэ жил олгогдсон байгаа зээлүүд хэчнээн аж ахуй нэг гэж ямар ямар салбарын үйлчлэгээ авч байгааг хүмүүс хамрагдсан байх уу? За за жижигдэн үлдэрийн тухай хуйлаараа бол өнөөдөр 200 хүртэл ажилтан тэ 1.5 тэрэн хүртэл орлуултын орлогт гэж шүү дээ. За энэ нөхцөлийг хангасан а тэгээд арх тамих үйлдвэрлэдгүү а уул уурх одоо тий хүчин төгөлд төр болох гэсэн үг тийм ээ арх тамих үйлдвэрлэдгүү а уул уурх хан жигэлээр үйл ажиллагаа явуулдгүү хатгалам зээлийн хөршөөний банк банк бус санхүүгийн байгууллагын тухай хуулийн дээр байгаа тэр а аж ахуй нэгжүүд энэ хууль нь хамаарахгүй тэр одоо аж ахуй нэгжүүд бол хамаарахгүй гэсэн үг а эднэрээс бусдан шаардлага хангаж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол төслөө бичээд хоёр тэр өмд төгрөг хүртэл зээлийн бол хүсэлт өгөх боломжтой. А гэхдээ тий бусад залбар бүгд орно. А гэхдээ та яах хэвээр үгүй л аж ахуй нэгж маань өөрөө барьцаа хөрөнгөтэй байх хэвээр. За 30 уяхан одоо 100 төгрөгний хөрөнгө оруулах шаардлагатай юм бол 30 төгрөгнийхөө хөрөнгө оруулалтыг өөрт нь байх хэвээр. Эдгээр шаардлага хангаад төслөө өгнө. За ингээд төслөө өгсний дараа төсөл сонгож ялгаруулах хороо гэж байгаа. Ингээд энэ хороо маань хурлаад а ихний ээлжинд бол сангийнхан яг бичиг баримтын шаардлага хангасан аж ахуй нэгжүүдийг за энэ жилийн хөвд жишээлбэл нэг 1600 ч юм аж ахуй нэгж хүсэл төгсөн. А эндээс 200 орчим нь одоо шалгарсан гэсэн үг. Тэгэхээр 8 аж ахуй нэг аж ахуй одоо нэг нь гэсэн үг шүү дээ. Эргэн төлөлт нь юу нэг зэрэг байдсан бэ? За эргэн төлөлт бол ерөө хоёр үтэй. А банкарч тэр сангаас хүсэн ч тэр хэлсэн. Эргэн төлөлттэй сан. Эн чин өөр олон сан байгаа шүү сум хөгжүүлэх сан за хөдөлмөрөлт гэдэг юмчих сан тэр сангуудад бол баг буцаад мөнгө төвлөрөлт байх байхгүй аа хөө бизнес эрхэлж байгаа хүн өөрийнхөө нийгмийн хариуцлагыг амар ухамсарладаг гэсэн үг шүү дээ тий Монгол хүн нөгөө үргүй байна гэдэг тэр зарчим чин яг одоо том дээрээ бол ямар байдгийг одоо манай хотлоо хөдөлт захирал мэдж байгаа бичил дээрээ бол энэ одоо яс жансал энэ зан одоо сурт хүн бичил дээрээ бол өнөөдөр хүртэл хадгалж хадгалагдаж байгаа байхгүй одоо авсан зээлийг төлөө гэдэг талаар хүн гүйж шүү дээ бизнесийн ёс зүг гэж нэг тийм ёс зүгээ хамсарлаад гүйж ийн тэрийг ойлгож ийн тэрийг өгөө дахиад зээл авахыг хүсэж ийн тэр энэ мань өөрөө хүнд хөдөлмөр эрхлэх тэр бизнес эрхлэх сонирхол маш их байгаа тэр хөшүүрг нь бид нар дэмжинэ энэ бол бидний сонгосон зам энэс өөр зам байхгүй эсвэл буцаад очиод одоо социализм байгуулах уу эсвэл энийг дэмжээ шааш нь явах уу өөр зам бол байна амо фудс компанийн хувьд танах одоо яг энэ ангилсан байгаа гэтгэр үүдэн айлтнууд нь орчих жижигт нь орч байна уу бичил нь орч байна тэгээд бол боломж гарч ирж байгаа юм шүү дээ энэ хэрвээ хууль батлагдах юм бол хууль батлагд бол гарч ирж байгаа бодит бэрхшээл яг юу байх уу а бэрхшээл бол нэлээ их байгаа тэгээд ерөөхдөө одоо энэ яг бэрхшээл дундаас болохоор ер нь жижиг юм бичил бизнес эрхэлдэг үйлдвэрлэгч нараас экспортонд бараагаа ингээ гаргадаг үйлдвэрүүд бол ховор байд юм билээ тэгээ манайх саяхнаас эхлээд нэг экспортонд гаргаж эхэлсэн тэгээ экспортоор гаргахаар төрөөс одоо нөх татварын экспортонд гаргаж байгаа компаниудаа татвараас хэрхэн одоо чөлөөлж тэр хэр баримтлаж байгаа бол гэж хасан марга одоо нөх экспортонд гаргаж байгаа компаниудыг аа уг нь бол бас энэ татвараас сангийн бодлого бас экспортыг дэмжиг чиглэлээр явах байдаг үү тийм үстэй импортыг орлох тийм экспортыг дэмжиг чиглэлээр явах байх уу тэгэлгүй байх уу тийм тэгэхээр илүү боломжтой гарч ирэх юм бэ экспортонд гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүн татвар байхгүй шүү дээ ер нь манайх чөлөөтэй татвар төлөхгүй байх тэгээд зарим улс орнолч нь баг бүр нэг усын заагаад бүр татвагүйгээр гаргана гэж юм байж байгаа Япон луу байж байгаа Европын холбооны улсууд байна Америктэй ч гэсэн тийм хагас бүтээгдэхүүнүүд бол байгаа 
оюулан ойд ялангуяа ойд л хэдлээ. Тэр гамбаад гэж байгаа асуудал суугаа. Аа. Гэн дижитонд үүдүүлэх хэрэгч тий. Төрийн хөдөлгөөн таа болтой дэмжих гэж манай бодлого ярьдаг л да. Яг энэ хуйланд шилгэнд одоо тендерийн хуйлттай яаж авчилдаж байгаа юм бэ? Ямар одоо хуйлтх юм залт орсон юм бэ? Миний мэдлэгээр бол Батодын давуур их 19 хувь гээд таны санаас хэсэг хуйланд дээр байна л. Аа тендерийн хуйланд дээр бол 10 хувь яриад хөвөр яваа ха. Тэгээ яг энэ дээр бол тендерийн хуйл бол хэрэгжүүл чадах юм бол бас мууч хуйл биш л дээ. Гэтэл манай энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуйл маань энэ жижиг бизнес хэрэгчтэй төрийн хөдөлгөөн давуултанд яаж оролцуулах юм, тендерийн хөдөлгөөн давуултанд энэ багцлах юм яа жижигэлж яаж олон хүнийг олноор нь хамруулж төрийн хөдөлгөөн давуултанд оруулах юм. Аа бас дээр нь Батодын хөдөлгөөн давуултаг 10 хувийг төсвийн хөдөлгөөн давуултаг 10 хувийг дотоод тусан бүрдүүлдэг бай гэсэн юм мэддэг бид төрөн бас байгуулга бид нэр ярьж байгаа. Гэсэн хэдий бол сангийн яам бол бид 10 хувь үйлдвэрлэлд чадаадаг үүч гэж юм уу байхгүй гэж гэж ярьж байгаа байхгүй. Яг үндэ манай бодлогоор бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлд хуучин бол жижиг дунд үйлдвэрийн газар гэж байсан. Одоо үндэсний хөгжлийн газар дээр хагас нь яригдаг. Хагас нь одоо хүн сүтэйж хуу яам дараа яригдаг. Ингээд нэг тарчихсан. Яг үндэ бодлогын барьж явж байгаа ийм пункт төр далгаа. Энийг нь хууль мөрөндөө саяныхаа санал нь яаж орох гэж яаж очих юм бэ? Би бас төрөн таны нөгөө нэг бичгэн дээр нэг хоёр зүйл асуулт хариулах гэж байгаа би Та нөгөө зэйлиг ингээд англи гэж шүү дээ. Тэгээ тэр бол нөгөө болгоомжлоос болж байгаа шүү дээ. Хэт хэтрхи бүгдийн том аваа явчих үедээ гэдэг. Тэгээд 40% хувийн бичил, 40% хувийн жижиг тэгээд 60% хувийн юу гэлээ тэгэж ярьж. За би тоог нь буруу хэлсэн баг. Тэр бол их зүв санаа шүү. Тэрийг бол бид бол хүлээж авна. Тэрийг тэгтээ хуйланд оруулах боломжгүй учраас журмалт юм уу яадын те. Тэр бол их зүв санаа. За тэгвэл төрийн хөдөлгөөн давуултаа 10 хувиас доошгүй одоо Монголд үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүн байх хэвээр гэдэг заалтвал байгаа. Тэгэхээр тэрийг гэдэг хүмүүс яаж одоо хангаж ийн ихлэр хүмүүс юу байх вэ? Төр яаж ийн ихлэр одоо энэ бичгийн цаас компьютер компьютерийн хор энэ төр чинь Монголын бодлоо давуулт авч байгаа байхгүй. Тэрийг одоо Монголд үйлдвэрлэлээгүй шүү дээ. Үйлдвэрлэлээгүй. Тэгэхээр би бол одоо яг төрийн бодлоо давуултын дараа 15 хувь гэдэг дээр бол яг одоо одоо Made in Mongolia гэдэг заалтыг баричээ гэж байна. За буцаагаад яг тань шиг надад хариулдаг ч байгаа. Чад чадахгүй байна, байхгүй байна, бүтээгдэхүүн байхгүй байна гэх өнөөдөр Монгол биш та одоо ялангуяа барилгын салбар одоо жижиглэн худалдааны салбар би одоо мэддэг салбаруудаа ярил л та чадж байгаа зүйл одоо 10 жилийн өмнөхөөс маш их байгаа маш их байгаа одоо чилвэл одоо энэ байшин дотор байж байгаа энэ гэрлнээс бусад бүх зүйлийг монголчууд хийж чадж байгаа энийг манай компани өөрөө худалдаан авалт хийж байгаа учраас би хэлж шүү дээ шал цонх хаалга эмүүс бодог шунх одоо бүгдийг монголчууд хийж чадж байгаа тэгэхээр нөгөө амьдралаас тасарсан хүмүүс мэн гадаад яваа шопон хийж чаддаг хүмүүс минь Монголд байхгүй байна л гэж яриад байгаа байхгүй 20 жилийн өмнөхөөр л одоо амьдралыг харж шүү дээ тий. Хэтэрхий амьдралаас тасарсан тийм хүмүүс ярьж байна гэсэн үг. Одоо тэр яриа мэрэгээ бодно биз. Тэгэхээр Монголд бол хийж чадж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл зөх ёсоор хөгжиж байна. Хурд нь удаа ширлтаа байна. Тэгэхээр би одоо тендерийн хуйланд таны асуулт нь шууд хариулахад тендерийн хуйланд өөрчлөлт оруулах ёстой. Энийг бол одоо одоо гişүүн санаачлах юм уу? Засгийн газар санаачлах юм уу? Тэсгүүл ерэн гэрэл санаачлах юм уу? Маш хурдан хугацаанд тендерийн хуйланд өөрчлөлт оруулах. Тендерийн хууль өөрөө яг та бид төр ярьж байгаа сэдвээс гадна нөгөө нэг одоо бүх амьдралыг ингэж заваар уулдаг те. Цэцэрлэгийг ингэж нэг хоёр трибун маар хийчих гэчээд 20 трибун болгодог. Ийм заван заван зүйлүүд чинь тендерийн хуйланд байгаа учраас энэ хуулийг маш хурдтайгаар засварлах ёстой. Тэгээ энэ би товчхон доо ингэж хариулна. Гарч байгаад бас нэг тодорхой зүйл ярих бол телевизийн цаг байгаа учраас те. Тэр цаг дээр энэ компьютер гүшүүний бас хэлсэн дээр нэмж хэлээ. За манай энэ одоо санаачлаад байгаа компьютер гүшүүний энэ санаачлсан жижиг дүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн дээр а тендерийн хуулийг одоо дагаж гарах хуулийн дээр тендерийн хууль байгаа. Төрийн бол орон нутгийн юм чиг өнгөр бараа ажил үйлчлэгийн хөдөлтөө авах хуулийг. За энэ хуулийн дээр бол бид нар стандартын одоо аж ахуй нэгжүүдээ бол стандартын шаардлага хангасан одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ гэдэг нэг шаардлага тавьж байгаа. А энийг нь бол шаардлага хангасан ийм ийм бүтээгдэхүүн байх юм бол засгийн газар нь 336 дугаар тогтоол гэж байдаг. А энэ тогтоол дээр нэрийг нь оруулцсан байх юм бол шууд хөдөлтөө авалт хийх гэсэн ийм хуулийн зөвхөлт байгаа. А энийг манай яам одоо энэ жагсаалтыг өшөө дэлгэрэнгүй болох гэд манай яамнаас чиг үүргээрээ байдаг юм л та. Энэ төрийн байгууллага төрийн болон төрийн өмчтэй компаниудаас жил болгон одоо дотоодын аж ахуйн гэжүүдээс нь хэдэн үеийн хөдөлтөө авалт хийсэн бэ гэдэг тайлан тооцоогийн аваад засгийн газар тайлгинд гээ. Тэгээ энэ өнөөхөө бид нар одоо хөдөлтөө авалтын тайлангүй 2017 оны гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ хэцээр ингээ хөдөлтөө авалт хийгээд үзэхэд бол 185 тэр өмд төрөгийн хөдөлтөө авалт дотоодын аж ахуйн гэжүүдээс л авсан байна. Аа энэ нь бол жил болгон өшсөн байна. Бас манайхан 
харьцангуй бас их хөрөнд чудал дагуулт хийдэг болсон байх төрийн байгуулт. Тэгээ Гамбатар гүшүүн хийх шиг тэр нөгөө баг бүр энэ төрийн хор энэ хор очих юм шиг. Аа гэлээ гэхдээ айн бол тэр нөгөө жагсаалтанд орсон л байх хэвээр. Тэгээ бид нар эндээс ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр 12 хувь нь энэ жагсаалтанд ороогүй бараа бүтээгдэхүүнийг төрийн байгууллагууд дотоодын үйлдвэрлэгчтэй судалтаад авцсан байна. Тэгэхээр бид нар зах зээлийнхэн жамаад энэ 12 дахиад дөшөө 30 40 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тэр жагсаалтанд оруулах хэвээр байна гэдэг одоо бодлоор ингээд засгийн газартаа асуудлаа оруулах гээд ингээд бид нар ажиллаж байна. Энэ чуулгатай хөдөлсөн дээр нэг юм нэмээд хэлж мэрэн заавал одоо нөгөө нэг төрийн худалдаа авалтан тэр жагсаалтаар хязгаарлахгүй ялангуяа өнөөдөр бид нар бичил жижиг дунд гэж ярьж байгаа компаниуд маань өөрсдөө маш их хэмжээний хөрөнгө оруулж чадахгүй тийм одоо компаниуд байгаа. Нөгөө талаас яг Монголдоо байгаа одоо боломжтой түүхий идэг боловсруулаад нэмүү өртөг бүтээгээд тэрийгээ үйлдвэрлэж байгаа компаниуд байгаа учраас төрийн хөдөлгөөн авалтанд эдгээр одоо жижиг дунд бичил бизнесүүдийн үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг оруулах маш их боломжтой. Тэгэхээр манай нөгөө талаас бол бас нэг жагсаалт гэдэг юм яриад жагсаалтанд заавал одоо тэр бараа бүтээгдэхүүнийг оруулна гэх юм бол нөгөө талаас манай бизнес чинь маш хурдтай хөгжиж байгаа шүү дээ. Тэр жагсаалтыг бол хэд дахин даваад шин шин бүтээгдэхүүн гаргаж ирж байна. Эсвэл өөрчлөх хэрэгтэй. Эсвэл одоо энийг яг нээлттэй орох хэрэгтэй байхгүй. Заавал нэг жагсаалтанд баригдаад тэр одоо худалдан авалтанд оруулах боломжгүй гэснээрээ энэ дотоод дүүлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн орж чадахгүй зөндөө зүйлүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол хангах бүрэн боломжтой маш олон бүтээгдэхүүнүүд бас гарч ирж байгаа гэдэг юм чинь. Нэг одоо хүмүүстэй санал солилцоод байж яхад нэг ийм зүйл ярьж ирсэн. Монгол улсад одоо нөгөө энэ үйлчлэгний ахгүй үйлчлэгний салбар гэж ярьдаг. Тэг үйлчлэгний салбар бол ерөнхийдөө ингээд орхигдоод байна. Тэгэхээр одоо энэ жижиг дунд бизнеси дэмжих энэ салбар энэ одоо юу гэдэг зээлийн энэ сам монгол одоо энэ бидний салбар орхим бологгүй юм болоо. Яд юм болоо гэсэн тийм санал гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ нэрийн үйлчлэгний салбарыг юунд нь хамаарж ялж үзэх юм бэ? би тодорхой хариулъя. Энэ их олон асуулт олон асууж ирсэн надаас тий. Одоо их хурлын гишүүдийн баг 10-нд их хурлын гишүүнийг хуулийн хэлцүүлэх үед асууж ирсэн. Үйлчлэгний салбар бүрэн орно. За би одоо хууль санаачлаа явж байгаа хтаа үйлчлэгний салбарыг оруулах оруулахгүй гэдэг нэг санал асуулгаар хийгээд төрийн ордонд болсон санал асуулгаар дээр үйлчлэгний салбарыг оруулна гэд жижиг дунд үйлдвэрлэгч ирсэн байх. Дийлэн гэж хэлээд орсон байгаа. За түрүүн бас эрдэн сайхан дарганы дарганы хэлсэн дээр үйлчлэгний салбар эхлэхээр надтай бас жоохон ашиг санаулын зөрчилтөө болчих гээд байгаа учраас би сүлжээ дэлгүүрүүдийг нь хуйланд хамруулахгүй байх одоо заалтыг өөрөө оруулаад одоо хуйланд орцсон явж байгаа гэдгийг бэлтгэлээ таны асуултанд бол тодорхой хариулсан ба үйлчлэгний салбар бүрэн орно. Гэтэ орлого нь 2.5 тэрбум байх хэвээр. Одоо 2.5 тэрбум бас дэш бол одоо уучлаарай та одоо үйлдвэрлэг дэмжих тухай хуйлчих гэдэг юм уу тодорхой хуйланд. Тэгээ үйлчлэгээ гэдэг яг үгүй ойлгох юм байх гэдэг асуудал байна үйлчлэгээ юу юу одоо за сүлжээ дэлгүүр нь орохгүй болчих юм байна. Тэр одоо өөр тосн бүгд орно гэж үзсэн. Оруулахгүй ганц нэг салбар байгаа. Тэр өмгөөллийн юу байгаа вэ хтэй? Хуйлзын довчоо гэж байна тий. Зуулчлын үйлчлэгээ. За нэг хитгэн заалтал байгаа. Арих тамиг үйлдвэрлэдэггүй байх хэвээр та. Тэр тийм одоо одоо баар савч гэдэг юм уу тийм зүйл хийдэггүй байх хэвээр. Тэгээд уулуурхан компани биш байх хэвээр. За бусд нь бол та юу ч хийсэн тий. Хим зөвлөгөөний газар одоо юу гэдгийг одоо энэ реклам реклам хийдэг компани мампа ч юм бүгд орно гэсэн. Ер нь орн нутаг орн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг бичил одоо жижиг дүн бизнес эхлэгчэд. А дээр нь тэр орн нутаг яг одоо зүгээр нь хуулийн хүрээнд гэдэг ч юм уу ямар бодлого бодож яаж цогцсох юм болоо. Тэгээ та тэр кластерын бодлогыг л ярьж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр орн нутаг төр бол бид нэр ийм бодлого. Одоо өмнө нь бол ингэдэг орн нутгаас нэг юм эсгий гот л хийдэг ч юм уу тий. Эсгий бол одоо сахин идэл хийдэг ч юм уу. жижиг бэлэг дурсгалын компани хийдэг ч юм тэгвэл өөр хангаа аймагт тэр одоо адилхан гурван компанид гурвуланд нь зээл олгох чадаг байсан бол өөр хангаа аймагийн давуу талыг харж байгаад өөр хангаа аймагт яг нэг төрлийн үйлчлэгээ нэг л зээл болгоно. Тэгвэл хоорондд нь ингэж өрсөлдүүлэх тийм бол байхгүй гэж байна. За энийг бол хуйланд бол кластерын системээр тусгасан баа. За сэлэнгэ аймагийн давуу талыг харж байгаа сэлэнгэ аймагийн өөрийн хийж чадж байгаа зөвлөнд нь одоо тухайлсан одоо нэг салбарт нэг л зээл өгнө. Тэгвэл хавтгаарвалсан маягаар тий одоо юу гэдэг нь сахин идэлгийн гот 10 компани одоо сахин идэлийн зээлийг дорнд аймагт авахыг бол зогсоо яа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тухайн орн нутагт нь одоо нэг салбараас нэг л нэг л ажих уу нэг жиг төрийн бодлого дэмжиж гаргах нь одоо зүв байна гэж одоохондоо. Тэгээ мэдээж 
ингээд улс орон хөгжөөд эдийн засаг хөгжөөд ингээд явах юм бол энэ хамаагүй өөр болно шүү дээ тийм мэдээж өрсөлт төвник бий болох хэрэгтэй тэгээ та өөрөө ер нь гэдэг бол маш сайн мэднэ бид нар бүгдөөр юм мэднэ хятад германд ч ялгаа байхгүй одоо хот хотууд нь өөрөөр хот шүү дээ гэлтани хот гэрлийн хот одоо шалтны хот одоо германд ч ялгаа байхгүй германд бол одоо ингэдэг шүү дээ галтагооны одоо компаниудын одоо бүр ингэ зэрэгцээ зэрэгцээд байж гэдэг би юу гэдэг ингэ зэрэгцээд тэгэл энд нь одоо шал үйлдвэрлэлтэй компаниуд тэнд нь бэлта үйлдвэрлэлтэй компаниуд одоо санхүүгийн үйлчлэгээ үйлдвэрлэлтэй компаниуд гэдэг ингэ тус тусдаа хот хотоор ялгарсан. Уг нь бол тэр бүсэлсэн үйлчлэгээ үйлдвэр юм бол тоторчин бол ингэ тусгасан л байдаг юм бэлээ шүү дээ. Яг аймаг аймагийн бүс бүс нутгийн онцлогийг харгалдсан үйлдвэр байгуулна. Тэрийг бол мөрөөдөж байгаа. Тэрийг бэлүүлэхийн төлөө одоо баг багаар ахинаал гэсэн. А дээр нэгийн зүйл байдаг. Ингэ засгийн газар гарч ирээд үйл ажиллагааны мөрөө хөлтөрд байгаа зүйл тусгашдаг. Баахан сүүний үйлдвэр байгуулна гэл. баг махны үйлдвэр байгуулна гэх. Гэтэл жамаараа хөгжиж байгаа махны үйлдвэр нөгөө сүүний үйлдвэрүүдэд чинь ингээд маш олон өрсөлдөгч нэртэй болох шүү дээ. Тэгээ татаж унагддаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл тэгээ өрсөлдөөн нэг сонин байдлаар бий болчихдаг. А ийм их үү одоо засгийн газрын үйл явуулж байгаа бодлого чинь бас жижиг дүн бизнес хэрэгтэйч нэрт бас зөргөөр нөлөөлдөг юм шиг зөвхөн сэтгүүлч миний явуулж болдог гэж ажил хэлдэг байхгүй. Үүн дээр та ямар цаанд хэлэх вэ? Та хөөх. Би би боорхон хариулчихлаа. Би нэг гишүүдийн дунд яриа сууж ирсэн одоо 8 жилийн өмнө ч илүү баян онгор аймагт йогурт нь үйлдвэр хитэн тэрбумын зээл авсан гэлээ их л олон тэрбумын зээл аваад ашигтанд ороод тэгээд суманд гэсэн бах шүү бүр тэгээд жижиг 6 сар болоод үйл ажиллагаа зогссон тий тэгэхээр бид бас нөгөө үйлдвэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихтэй хаана одоо хаан зах зээл нь хаана тэр үйлдвэр тэр нутгийн давуу тал нь юу вэ гэдгийг л одоо маш сайн гар түүнээс биш нэг хүний амбицаар нөгөө хүн уцтаж зээл авдаг ч юм уу тийм байдал биш Яг одоо тэр тухайн орон нутгийн давуу тал нь юу юм бэ? Одоо булган аймагт одоо жишээлбэл айрагч гэдэг юм уу? Эсвэл бол нэг одоо хөвсгөл аймгийн тэр нэг одоо анск юу вэ шүү дээ? Ямар ч юм шиг лээ. Маш одоо монголчууд хэрэглэдэг юм шиг байна шүү дээ. Чацрган гэдэг юм уу? Тэр мэрийг одоо бид ингээ давуу тал болгоо тэрний үйлдвэрлэлүүдийг дэмжээд гадаадын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулаад тэрийг нь одоо өнгөө оролцуулдаг ч юм уу? Тэрийг нь араас нь нэлээд сайн төрж өгөх хэвээр. Тэгэхгүй бол одоо Йогурт нь үйлдвэр гэвэл бол Улаанбаатар хотод л байх хэвээр шүү дээ тий. Тэр ялгаа ангиллыг сайн гаргаж өгөх хэвээр л гэж одоо. Тэр яг кластерын хөгжил гэдэг чинь л яг хөдөө орон нутгийн хийх хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр хоёр сүүний үйлдвэр нэг аймагт байгуулаад юм уу хоёр зэрэглэлтэй дэд бүтцээрээ маш ойрхон оршин тогтонж байгаа сум аймгийн төвд хоёр адилхан сүүний үйлдвэр байгуулах нь энд эдийн засгийн хувьд ч гэсэн үр ашиггүй дээр нь зах зээл байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө бүсчилсэн хөгжлөө бас маш их сайн харах хэрэгтэй. Хоёрд тэр бүс дээр нэг аймаг нь юун дээр төвлөрхийг яг гишүүний хилдэг шиг. Өнөөдөр одоо хамгийн уртын носороо хамгийн мундаг одоо аймаг нь хаана байгаа. Тэр аймаг дээр нос угаах үйлдвэр дараа нь нөгөө самнах үйлдвэр дээр нь утсаа ярих тэгээд одоо сүлжмлийн үйлдвэр байгуулах ийм нөгөө гинжин холбоогоор кластерүүдийг байгуулж ажиллах юм бол үр ашигтай. Яг энэ моделийг бол манай танхим 21 аймагт өөрсдөө салбар танхимтагийн хувьд яг энэ моделийг засгийн газар бид нар гаргаж өгөх гэж хэрэгжүүлж байгаа. Энэ дээр ууса аймаг дээр бол чацрган дээр байгаа. А арханга аймаг дээр бол ул носны нэмүү өртгийн сүлжээг одоо яаж билүүлэх үү гэдэг моделийг Германы танхимтай хамтраад одоо бид нар 2 3 жил ажиллаад энэ дээр а малчтаса ахуулаад өнөөдөр бизнест яаж оролцож байгаа юм бэ энэ улсуудыг яаж зохион байгуулах уу өнөөдөр айл болгон хайчаара одоо хоньных носыг хэрэгэл суух уу төвлөрсөн багийн төв дээр одоо сургагч хүмүүсийг ажилгүй залуучуудыг бид нар бэлтгээд тэнд нь цахилгаан одоо машинаар нос хэрэгэд тэндээ одоо хэрлийнэр малаа угаалгаад тэндээ носоо тушаагаад тэр төвлөрсөн носыг хажуу зэргэлдээ байгаа сум дээр байгуулсан хувийн хөвчлийн байгуулсан нос угаах үйлдвэр дээр нь угаагаад тэгээд хажууд нь одоо самнах үйлдвэр энэ байгуулаа тэр нь цаашаага ингээд хөгжих одоо загвар бид нар хийж ийн л та а чацрган дээр мөн адилхан яг энэ загваруудыг тухайн аймгуудын одоо нөхцөл бололцоо өөрийнхөө түүхийн эдийн одоо бололцоо дээр нь тулгуурлаад бид нар кластерыг хөгжүүлэх юм бол нэг компани байгуулагдаад өөрөө бүх юм хийгээд байх биш. Яг тэр дамжсан солонгосын одоо айгүй ойрхон туршлага байж шүү. Солонгос өнөөдөр одоо 
ул урхан баялаг байхгүй тэгээд өөрөө яг энэ жижиг дунд үлдвэрүүдээ кластраар гинжин холбоогоор ингэж хөгжүүлснээрээ өнөөдөр ямар хөгжилтэй болсон байна энийг л манайх ерөөсөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа гэдгээр бид одоо тэгээд гамбатар гүшүүн эртэн цаг дараа энэ хууль батлагдах юм бол одоо миний гарт ингээд 1993 оноос өнөг хүрхэл одоо жижиг дунд үлдвэрүүд одоо энэ шин шин хууль батлагдах юм бол энэ салбар энэ хайцангуй юм докторчих тийм нөхцөл бүрдэж байна гэж би ойлгож болох уу хангалттай бүрдэнэ гэхдээ одоо энэ хууль батлагдсанаар эдийн засаг аврагдаад монголын бүх юм сайхан болно гэж бол байхгүй шүү дээ нэг салбар юм нэг салбар юм л асуулт юу тэгвэл энэ дашлан би бас нэтрүүлэг нэтрүүлэг нэлээд одоо төсөгч жоо нэг нэг зүйлийг хэлэхэд бол их хурал дээр бол шийдвэр гаргах төвшин засгийн газар дээр бол томоохон төсөл хөтөлбөрүүд лобби их сайтай байдаг аа байд юм байна тий одоо төмөр зам гэдэг юм уу банк санах уу гэдэг юм уу уул урхаан салбарууд лобби сайтай би бол энийг муу гэж хэлэхгүй байна за бас их ёсонд байх хэвээр тол бол яг жижиг дундын асуудал дээр бол лобби бол байхгүй байна аа тэр асуудал дээр хүн ярьж ин намаг дэмжиж ин тэгээ гадаа гараад бол өөр юм хөөгөөд явчих чинь тий өөр зүйл хөөд одоо өөр том том асуудлууд шийдээд тэр одоо их хурлын гүшүүд юм бол буруу биш байх гэж тэгэхээр Яг жижиг дундын асуудал дээр бол яг ингээд амин чухал бариад энэ одоо 800 мянган хүнүүдийн хүн одоо ард иргэдийн асуудлуудыг шийдвэрлээд явахд бол тодорхой дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Гэтэл холбоодууд бас зөвөр ингээд яриад одоо ингээд орхичих биш. Яг тодорхой зүйлүүдтэй, тодорхой сандууд дээр нэлээд одоо одоо дуу хоолоо болж одоо саяны нэг хувийн татвар гэж байгаа дээр худалдаа авж үүрийн танхимж ялгаа байхгүй босод холбоодууд ялгаа байхгүй одоо зөрчлийн тухай хувилан дээр би бас нэлээд ганцаардаж исэн. Удалтай ажиллын танхимаар ч гэсэн бас одоо надад бас дэмжил хэрэгтэй байсан. Гэтэл өнөөдөр зөрчлийн тухай хууль яд ямар хэцүү байгаа амьдрал дээр яаж том том зөвлөлт зөрчлөгдсөн байгааг надад бол одоо ийм цуцаан одоо юу вэ штэ. Би бас энэ зөрчлийн тухай хууль дээр хэрэгцүүлэх хэрэгсээ гэж бол хүсэж байгаа. Өнөөдөр хин ч мэдэхгүй явж байгаа таныг 5 сая дугаар 10 дугаар 10 сая дугаар тархцсан байгаа. Та өөрөө шүү хуралд ороогүй өөрийгөө зөрчлийг мэдээгүй явж байгаа. Шүү хүн шийдвэр гарцсан. Энд чинь үндсэн хуулиар би өөригөө юм уу өөр бусдаар өмгөөлүүлээд өөрийнхөө зөрчлийг мэдчих хэвээр шүү дээ. Огт ийм том одоо гажуудлууд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бас жижиг дунд үйлдвэр эрхлэж байгаа хүмүүст бэрхшээл байгаа. Тэгээ энэ жих зүйлүүд тэгтээ би зөвөр нэг зүйлийг хэлэхэд одоо монголчууд ярьдаг тий. Жамаараа их сайн сайхан болно аа гэж. Тэгээ би бол одоо Монгол улсын хөгжил одоо энэ одоо хурдаараа энэ жамаараа бид бас одоо нэлээд одоо боломжийн одоо улсуудын тоонд орж хөгжих хэрэгт одоо энэ зам мон зөв замаал гэж би ойлгоё. Тэгээ энэ салбар чинь өөрөө их оролцогч олон одоо тоглогч олонтой юм биш чилвэл одоо удалтай жүрэн танхим бай. Баялаг хүмүүс чинь дэмжих холбоо гэж байдаг. Мэрэгжлийн холбоодод зөндөө байж байдаг. Хоршоологчд ороод ирдэг. Тэгээд 700-аас 800 мянган яам хүн орсож байдаг. Тэгээд ажлын байр ингэж хангажээд ийм салбар учраас бол яалтч хөө одоо зөксүүлт бол хэрэгтэй гэдэг. А гэхдээ ер нь том малгаа нэг малга тэр тэр одоо нэг малга дор орох хэвээр тэр гол бодлого нь үдэж засаг хийх багт юм уу а тэгээд та бүхэн яриад өдөр кластрын шим хөгжүүлэх гээд уршаад ирдэг та бүхэн бас нэг хоббо байгуулаад их ашиг гээ яваад ирдэг юм өөрсдөө зөвхөн бууцны юм байгуулгууд бол мэдээж байхлаа байхлаа миний санаагаар бол ингээд санагдаад байдаг одоо манад энэ ёсоо бүхэн системд энэ бодлого алдагдсан төрийн бодлого алдагдсан боловсруулын бодлого чадлахын хөдөөж хүнсний бодлого чадлахын төрийн бодлогын тууштай барьж ирсэн төрийн ажиллаж байгаа албан арчт нөгөө улсын систем бар алгадаад алгуулцсан байхгүй тэгээд олон дахин одоо ингээд дарга нарын солигддаг тэгээд орон дахин хүмүүс хүмүүс нөгөө гол бодлого ажлыг хийгжүүлж үргэлжлүүлж явдаггүй аж үлдрүү яамыг байж яхад хийжсэн бодлого дараагийн яамыг байгуулгадах талбар тэр ч хэрэг алгуулцсан шүү дээ тэгэхээр ийм үе залгамжсан бодлого байхгүй учраас энэ төрийн жижиг дүн гэдэг нь хууль гарч ирснээр харьцангуу докторчих юм байна гэж би ойлгоё тэгээд цаг тусам байна. Ямар ч үсэн л одоо хуулийг заавал батлах. Ямар ч үсэн нэг алхах юм байна гэдэг. Тэгээд үргэлжлэн та хөндөө барилаа. Үргэлжлэн та хөндөө анхаалан тусан барилаа. Хадгаг нь төлөөд ахиулцлаа гэртээ.